Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil unserer Reihe Porsche Moments. Heute geht es wieder um die Faszination von Porsche bei den 24 Stunden von Le Mans. Und heute geht es um ein ganz besonderes Le Mans und zwar um den Start 1971 mit dem 79 Kurzeck. Dafür habe ich einen ganz besonderen Gast an meiner Seite, äh, den ich euch kurz vorstellen möchte. Er steht für mich, für diesen Mythos Le Mans und er durfte dieses Rennen damals hautnah als Renningenieur miterleben. Kommt mal mit. Ich glaube, ihr habt vielleicht schon so eine kurze Vorahnung. Norbert Singer ist der absolute Wahnsinn. Hallo Norbert. Hallo, grüß dich. Freut euch. mich, dass wir uns sehen. Schön, dass wir uns wieder sehen. Absolut, dass wir über dieses schöne Auto und über diesen besonderen Start 1971 sprechen dürfen. Zu 50 Jahre. Ich habe ganz viele Fragen. Das wird super. <lacht> Norbert, du stehst für mich persönlich, stehst du für mich wie kein anderer, für den Mythos in Le Mans. Und was ich ganz bemerkenswert finde, du warst eine Entwicklung aller Fahrzeuge, aller Porsche siegreichen Fahrzeuge zwischen 1970 und 1998 beteiligt. Und speziell bei diesem Fahrzeug, es war dein erstes Le Mans, am 13. Juni 1971, ist dieses Fahrzeug siegreich als Gesamtsieger über die Ziellinie gefahren. Es war der zweite Gesamtsieg von Porsche mit der Fahrerpaarung Helmut Marko und Reis von Lennep. Aber jetzt möchte ich mal ein bisschen mehr in die Details gehen. Erzähl mir doch mal was über das wunderschöne Auto. Naja, ich glaube, das, was alle so ein bisschen wissen, war der berühmte Magnesiumrahmen. Ja. Die 917 waren ja in der Regel, die hatten ein 800 Kilo Mindestgewicht und waren alle ein bisschen zu schwer, ja. 20, 30 Kilo so ungefähr. Ja. Und äh, naja, wir wissen heute, kann man es glaube ich darüber sagen, der Zwölfzylindermotor war natürlich nicht ganz leicht. <lacht> und äh, da musste halt, der Rest musste halt dann leichter werden. Okay. Magnesium hat ja im Wesentlichen nur die Hälfte der Dichte eines Aluminium. Also das heißt, halbes Gewicht stimmt natürlich nicht ganz mit den Verstärkungen, ist ein bisschen mehr, aber er war leichter. Und ich kann mich noch erinnern, wir waren dann bei der Abnahme und da hat man das Auto auf die Waage geschoben und da waren wir unter 800 Kilo. Okay, und das, das Mindestgewicht war ein Unglück. War, Mindestgewicht war 800 Kilo? Mindestens war 800. Es okay. okay. war ein Unglück. Okay. Weil äh, der Kommissar äh, schreibt in die Papiere, das hat Moment, ein, wir haben da und so weiter. Und äh, wir haben ja da einen riesen Öltank drin. Okay. Ja, das sind zwar luftgekühlte, aber wir haben über 20, 30 Liter Öl dabei gehabt. Okay. Das waren eigentlich ein bisschen Öl gekühlt. Okay. <lacht> Und wir haben da, einen, ich glaube, einen über 50 Liter großen Öltank. Okay. Daraufhin hat man nochmal 20 Liter Öl da reingekippt. Weil den Tank um sicher zu sein. bis oben hin und dann okay. hat das Gewicht gestimmt. Und dann hat den Kommissar dann beschwichtigt, gesagt, nee, nee, Moment, wir kommen gleich wieder. Und dann ist man, also hat man es von der Waage runtergeschoben, okay. hat heimlich die das Öl reingekippt. <lacht> so, jetzt kommen wir und dann hat das Gewicht gestimmt. Dann hat es gepasst. Ja. Dann gepasst. <lacht> Kannst du mal die äh, Geschichte erzählen, auch der Aufbau zu diesem Rennen? Weil ich habe gelesen, die Fahrer wussten gar nicht die Besonderheit ja. des Magnesiumrahmens. Der Magnesiumrahmen wurde ja extrem getestet auf der Rüttelstrecke, aber so sicher war man sich nicht. Und äh, böse Zungen haben dann geunkt, na ja, vielleicht bricht er im Rennen mittendurch ab und okay. dann werden es die Fahrer schon merken. <lacht> Sagen, du tun wir da mal keine. <lacht> und ich kann mich noch erinnern, den, den Geist von Rennen habe ich dann mal getroffen, sagt er, ich bin ganz stolz, ich war der Letzte, der den Motor <lacht> ausgeschaltet hat und seitdem ist er aus. <lacht> Das ist ja die Besonderheit von, von dem Fahrzeug, oder? Das, war das ist die Besonderheit. Nur die Trainings gefahren, das Rennen und dann war die Karriere schon von dem Augenblick ja, wieder beendet. Ja, war es vorbei. Ja, vorbei. Ja, okay. ja, gut. Ich meine, als Le Mans Sieger geht er dann auf Ausstellungen ja. und so weiter, ja. Aber das war es vorbei. Und nie mehr belegt worden. Nie mehr belegt. Okay. Und man, mit, mit jedem Jahr hat man sich immer weniger getraut und gesagt, okay. jetzt bricht er vielleicht dann doch ab der Rahmen. <lacht> Bemerkenswert ist, das stand ja über 30 Jahre. Ne? Über 30 ja, Jahre, ja. 40 Jahre. Ja, 40 Jahre. Ja, ja. Nee, es ist schon, ist, ist schon enorm. Und das Auto heute ist ja wunderschön. So schön war es nie. Ja. Wunderschön auf jeden Fall. Ja. Viel zu viel Lack hätten wir früher ja. gesagt. Viel zu viel. Ja, na, ist natürlich wieder, wieder hergerichtet worden. Aber ah, wunderschön. Und ja, Einfach toll mit, mit dir, einfach über dieses Auto, über dieses besondere Le Mans, weil es ja dein erstes Le Mans war und der Auftrag dazu viel Mans, weiteren... Richtig. Ich durfte da mit als junger Ingenieur, 70 war ich zwar dabei, aber durfte ich noch nicht mit, weil da nimmt man den grünen Schnabel eh nicht mit, ja. weil der, der steht bloß im Weg rum. Und 71 durfte ich das erste Mal mitgehen und es ist schon faszinierend, das Le Mans von damals... Man kann es sich heute eigentlich nicht vorstellen, diese Boxenanlagen gab es nicht. Das war also eher so ein Unterstände. Ja. Äh, äh, Fahrzeuge gingen sowieso nicht in die Box rein, die standen irgendwo hinter dem LKW. Ja. Und man musste außen rum schieben, dann die Box und so weiter. Und es gab auch keine Zeitnahme. 
die offizielle Zeitnahme, hat nur alle Stunden mal ein Papier rausgegeben, ja. was da so eine halbe, dreiviertel Stunde später kam, weil es muss ja gedruckt werden. Das heißt, mal die Zeiten eh mitgenommen? Die hat alles selber genommen. Hat das, genau. Da gab es ja dann eine, Porsche hat ja da, das hat Peter Falk seine Spezialität, eine Zeitnahme äh, mitentwickelt. Okay. Und, so, und wir mussten natürlich äh, die Autos dann selber nehmen. Und da waren halt welche, die mussten dann immer bestimmte Knöpfe drücken, wenn ein Auto vorbeifuhr und so weiter. Insofern hat man eine eigene Zeitnahme gehabt und wusste, wo man liegt und wie, wie, wie es dann geht. Ne? Man musste ja auch, das ist dann auch äh, äh, damals das Spezielle gewesen in Le Mans, die Signalisation. Also dort, wo man den Fahr man hat ja keinen Funk gehabt, Stimmt. wie man den Fahrer informiert mit der Anzeigetafel. Er soll schneller fahren oder langsamer fahren oder in zwei Runden ist ein Boxenstopp mit dem umgekehrten Tee und aufrechten Tee. Naja, und damit, und die waren in Mülsann. Also, Hälfte ist also sechs, sieben Kilometer, Kilometer weg von der Boxe. Okay. Und da gab es aber ein Telefon. Das war so ein Telefon, ja, ich hätte gesagt aus den 20er Jahren, so mit der Kurbel. Und da hing das Mikrofon und den Hörer hat man dann so runtergenommen. Und äh, da hat man dann also immer mit den Boxen mit den Signalboxen gesprochen und gesagt, ja, jetzt kriegt er das umgekehrte Tee, jetzt kriegt das aufrechte Tee. Das heißt, also, was dann beim aufrechten Tee hieß das so viel wie ihm. Also es war völlig anders. Ne? Also das Rennen gilt ja auch in die Geschichte ein, weil es äh, das Rennen auch der Rekorde war. Also ja. zum einen waren sehr viele Porsches am Start, aber zum anderen auch, weil dieses Fahrzeug auch einen damaligen Rekord gebrochen hat, der sehr lange äh, stand. Lange, den Und, du dann. Ja genau, da wollte ich später <lacht> drauf eingehen, okay. aber da können wir vielleicht noch ein paar Details später dazu, dazu sagen. Aber äh, ich möchte nochmal darauf drauf eingehen, dass damals äh, also ich, äh, eine Wahnsinnszahl an, an Porsche-Fahrzeugen am Start stand. Oh, äh, über 30. Ja. Äh, Nur muss man genau gucken. Okay. Ich glaube, da waren 15 oder 18 und Elfer, okay. die eigentlich für den Gesamtsieg nicht in Frage kamen. Wie viele 917 waren insgesamt? Äh, ich meine sieben. sieben Stück. Gegen neun Ferrari wow. 512. Wow. Okay. 512 ist ja auch das, das Gegenstück vom genau. 17er gewesen von Ferrari. Und ein ganz besonderer Ferrari, der lief unter Penske. Okay. Ah, ja, stimmt. Kennst du vielleicht? Ja, ja genau. Kenn ich, ja. Hatte ich auch schon die äh, der schon war wunderschön ja. blau lackiert. Ja. Wir haben uns das Auto dann genau angeguckt. Ja. Das war also bildschön. Okay. Viel zu schön, um zum Rennen zu fahren. Okay. Und der ging auch wie die Hölle. Okay. Nur nach sechs Stunden war der Motor kaputt. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich hat er gute Leistung gehabt. <lacht> genau. Aber wenn wir über Hubsgeschwindigkeit reden, weil die andere Besonderheit wie diesem Fahrzeug war ja auch, dass das erste Mal diese Haifischflossen und diese Finnen eingesetzt wurden. Ja. Und da warst du dran beteiligt, da so war, kann ich sagen. <lacht> ja, da hieß es, geh mal in den Windkanal und mach mal. Ja, ähm, ja. Äh, die Idee war einfach, man wollte auch das Kurzheck, den Widerstand verbessern. Und da hat man natürlich un unzähle kleine Detailmaßnahmen gemacht. Die Flossen sind auch immer das Spektakulärste, die tatsächlich den Widerstand bei gleichem Abtrieb äh, haben Widerstand reduziert, was ganz toll war. Wir mussten es ja dann später beweisen gegen den John Weyer, der ja ein eigenes Heck entwickelt hatte, aber dann kam raus, das ist dann doch das Schnellere, <lacht> haben sie in Hockerheim probiert. Dann gab es so Details wie zum Beispiel der, Rad der Radausschnitt hier mit verschiedenen Radien, ja, da wurde dieses Teil ein bisschen bombiert. Mhm. Man sieht es ein bisschen hier, ist ja. es ist nicht so, ja, der auch den Widerstand reduzieren sollte. Hat okay. er auch ein bisschen gemacht. Sieht ja, man weil aus dem Radkasten tritt ja ein großer Wirbel aus und der wurde ein bisschen abgeschwächt und wieder versucht anzulegen. Also es war eine ganze Reihe von kleinen Details, wo man dann tatsächlich den Widerstand reduziert hat. Und was wichtig war, die Abtriebsverteilung. Okay. Die macht dann die Stabilität. Ich meine, ihr habt heute das Thema gar nicht, aber äh, damals war ausbalanciert. Ja, da ging es Gewicht, Widerstand, ja. natürlich Leistung ja. und alles andere war uninteressant. Ja. So, schauen wir nochmal. Wunderschöne Bilder, wo wir jetzt dann noch mehr in die Details gehen können. Ne? Das ist super. <lacht> ja, das sieht man so ein bisschen mit dem ja. Scharnier. Ah, stimmt, das genau. Ist eine, eine, eine das wilde Geschichte. Zu. Ja. Ja. Es musste natürlich alles extrem leicht sein am Auto. Magnesiumrahmen. Okay. Und ich als junger Ingenieur habe gesagt, naja, dann machen wir da oben diese Scharniere, das war die Heck, haben wir ja so aufklappen müssen okay. zum Räderwechseln zum Teil. Die machen wir in Aluminium, worauf mir dann der Karosseriekonstruktion Eugen Kolb gesagt hat, nein, das ist viel zu schwer, wir okay. machen das in Magnesium. <lacht> okay, also man hat es in Magnesium gemacht, dann war Rennen, Training. Und im Training hat man schon festgestellt, dass die Scharniere, wenn man das Heck ein paar Mal aufgemacht hat, dass die dann sich über den Quer gestellt haben und krumm waren und abgebrochen sind. 
Und dann ist ja der Freitag vor Le Mans ist ja nichts, kein Training, nichts. Ist ne? heute noch so, Fahrerparade. Ist heute noch so, Fahrerparade, sonst nichts. Ja. Und an dem Freitag wird gearbeitet von vorne bis hinten. <lacht> so, nun kam der Kolb und sagte, Sie, da müssen wir was machen. Ich sage, ja, Aluminium vielleicht. Ja. Nee, wir gehen zum Dorfschmied und haben ein paar Stahlscharniere geholt <lacht> und die haben kalte. <lacht> Aber das Fahrzeug mit der Startnummer 22 hat ja damals nicht nur den bestehenden Distanzrekord äh, aufgestellt oder gebrochen, sondern gab es ja noch eine andere Wertung, die das Fahrzeug gewonnen hat. Ja, diese Verbrauchsindex, den er gewonnen hat, das ist eine komplizierte Rechenformel, die zurückgelegte Distanz zu Verbrauch und ich weiß nicht, was noch alles reingeht. Und das war eigentlich dem Porsche seine Domäne über Jahre hinweg, dass sie die sozusagen die effizientesten Autos sind. Okay, also die hat man dann mehr, mehrfach gewonnen? Oder? Ja, ja, das hat man, auch wenn man keinen Gesamtsieg hatte, aber so eine äh, Indexwertung, das war schon, das hat man auch, viel, bevor man Gesamtsieg hatte, hat man schon Index häufig gewonnen. Okay. Okay. Aber bei dem Distanzrekord traue ich mir ja gar nicht zu sagen, dass 2010 ja, da bist du ja der ich König. in dem Du hast ja heute noch. <lacht> ich du hast ja heute noch. Genau, aber, genau. aber jetzt, jetzt, jetzt kommt's. Kommen wir zu den Details. Du hattest, wenn ich es richtig weiß, keine Probleme bei 24 Stunden. Wir hatten nichts, ne. Reifen. War Handeln. nicht die allerschnellsten, aber wir hatten perfektes aber konstant Le Mans, konstant. Nur das ganz wichtig ist ja. Le Mans. Ja. Das, das Siegerauto hinter uns, das musste dreimal... Bremsbeläge an der Vorderachse wechseln, zweimal an der Hinterachse, was extra Zeit bedeutet. Und man musste die Bolzen in Gebläse ersetzen, was in der Größenordnung elf oder zwölf Minuten gedauert hat. Insofern. Und wenn man das jetzt umrechnet, ja. naja, dann wird es ja. vielleicht eng. Ich weiß noch, ich hab, das, das war der Le Mans Sieg, mein erster Le Mans Gesamtsieg 2010. Und ich weiß noch, ein Jahr später war die Rennsport Reunion in Laguna Seca. Da kam der Reis von Lennep auf mich zu mhm. und war ein bisschen, ein bisschen sauer. Er sagte, oh, das kann ja nicht sein. Ich bin mir das im ersten Mal gar nicht so bewusst. Ne? Und dann kam er auf das Thema und habe gesagt, ah, jetzt verstehe ich es. Okay, alles klar. Aber er hat dann auch ge geschmunzelt. Aber er sagt, jetzt hat das fast 40 Jahre gehalten. Ja, das kommt jeder her. <lacht> nichts halt ewig. Nee, nichts halt ewig nee. Aber ist trotzdem bemerkenswert. Und ja. vor allen Dingen, wenn man auch die Rundenzeiten sieht von der, ja. der damaligen Zeit. Ne? Andere Streckenkonfiguration, klar. Richtig, genau. aber ja, aber die Autos waren vom Konzept her völlig anders. Also die hatten deutlich ja. weniger Abtrieb. Ja. Ein bisschen besser im Widerstand und vom Reifen her. Du würdest heute mit den Reifen nicht mehr machen. Nee, nee. Würden aus der Box schon äh, durchdrehen, ja, ja. Ne? Ja, ja. die Reifen. Ne? Jetzt haben wir aber so viel über die Geschichte gesprochen, auch über Technik, über das Fahrzeug. Es würde mich aber trotzdem interessieren, was war das jetzt für ein Gefühl? Ähm, zweite Le Mans Gesamtsieg für Porsche, dein, dein erstes Le Mans und dann direkt Gesamtsieg. Wie, wie ja, also ich glaube, äh, als Fahrer ist man ein bisschen anders, wenn man es gewonnen ja. hat, ist es ein bisschen anders. Ja. Als Techniker ja. ist man natürlich, ja, dass alles so gelaufen ist, wie man es sich vorgestellt hatte und man ist eigentlich glücklich und natürlich todmüde, mhm. weil man ist ja 24 Stunden auf die Beine äh, im Rhythmus der Rundenzeit, weil es gab ja damals keine offizielle Zeitnahme in dem Sinn, wie man es heute hat. Man war ständig da, an der Box und hat gewartet, ob kommt er, kommt er nicht, mhm. geht es planmäßig und äh, ja, ist also eigentlich kann man es nicht beschreiben, aber es ist toll. Also das kann man mit nichts ersetzen. Aber das stimmt, du hast also null Sekunden, also gar nichts geschlafen. Überhaupt null, nicht, null nein. Okay. nein, es ging ja nicht, weil äh, es gab ja keinen Funk. Ja. Okay. Und er, er konnte ja sich in jeder Runde einen Reifenschaden oder irgendeinen anderen Schaden einfehlen. Okay. So, also stand man vor der Box mit der Stoppuhr und hat okay. mir geguckt, die Rundenzeit, was auch immer, dreieinhalb oder vier Minuten, je nach Auto. Und dann hat man mir geguckt, ah ja, jetzt muss er dann kommen. Dann hat man vorne auf die Schikane geguckt, kommt er raus oder kommt er nicht raus? Man hat gehofft, aber dann, aber dann kommt Und dann, er. wenn er zehn Sekunden später kam, war halt Verkehr war oder ja. sowas, da hat man schon so halb der Boxenmannschaft gesagt, oh, ich glaube, es könnte, nee, er kommt. Okay. <lacht> dann war es in Ordnung. Oder nee, halt, es könnte was sein. Okay. Und dann hat man, war man schon vorbereitet. Ja. Also das war das einzige äh, Indiz, was man hatte. Wahnsinn. Ja. Ja, Le Mans ist eben was Besonderes. Das ist es, ja. Absolut. Ja, Norbert, vielen, vielen Dank für deine Eindrücke und Erlebnisse, die du mit uns geteilt hast über den Le Mans Sieg 1971 mit dem 917 Kurzheck. Und ich bin mir sicher, wir sehen uns bestimmt bei einer weiteren Folge. Sollte mich freuen. Vielen, vielen Dank. Tschüss. So, das war der zweite Le Mans Gesamtsieg von Porsche von 1971 mit dem 917 Kurzheck. Seid gespannt, wie es weitergeht. Ich mache mich auf zur nächsten Legende. Ciao.